আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই মুহূর্তে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আর ইউ কোশ্চেন ব্যাংক সলিউশনের এক নাম্বার ক্লাসে তো এইখানে আমাদের এ ইউনিট বি ইউনিট এবং সি ইউনিট যারা আর ইউ কে রাশে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছো তাদের জন্য ভিডিওটি খুবই উপকৃত হবে কারণ এইখানে আমরা 30টা এমসিকিউ দেখব অর্থাৎ শুধু ইংলিশেরতে দেখব অন্যান্যটা কিন্তু দেখা হবে না জাস্ট ইংলিশ ফর আর ইউ এ বি এন্ড সি ইউনিট तो विशेषकर जरा बी यूनिट अर्थात कमार्स के परीक्षा देवे ता अवश्य अवश्य भिडियोगो देखें कारण ये कोश्चन बैंक आज है मूलत बी यूनिटर जो मूलत एखे फोकस कर बनानो और अन्य एनीट से यूनिट जरा आओ देखते कारण एखान अपन कोश्चन कमन आसते परे तो चलो शुरू करा जा मोहम्मद शाकिल शेख पढ़ाशा करते ढाका इूनिवार्सिटी एवरी एस फैकाल्टी ओके तो आशी हे एक नम्बर तो एक नम्बर की आज है जे হি ইউ উইল নট তো এখানে হি হবে না শুধু হবে ইউ ইউ উইল নট বি অ্যাবল টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং টু নাইট বিকজ ড্যাশ এবং দুই নাম্বার কি আছে ড্যাশ রিসিভড এম বি এ ডিগ্রি অ্যাজ স্টুডেন্ট তো এইখানে আমাদের এই দুটার অ্যান্সারটা কি হবে তো এটা হচ্ছে প্রথমে তোমরা একটু ভাবনা চিন্তা করো ট্রাই করো আসলে কোনটা হতে পারে এবং পরবর্তীতে হচ্ছে হচ্ছে আমার সাথে মিলাই নেব অর্থাৎ এটা হলো কেন কিংবা তোমারটা ভুল হয়েছে কি সঠিক হয়েছে সেটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে তো সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি খাতা সাথে করে নিয়ে বসো অর্থাৎ একের তুমি যেটা চাচ্ছ সেটা খাতায় লিখবে যেন হচ্ছে পরে কেটে কেটে দেখবে যে তোমার কোনটা হয়েছে আর কোনটা হয় নাই তো ওকে তো এখন যদি আমরা অ্যান্সারটা দেখার চেষ্টা করি তাহলে আসলে দেখবো আমাদের এক নাম্বারের অ্যান্সার হচ্ছে বি কেন বি হয়েছে তো এইখানে আমাদের কি আছে যে ইউ উইল নট বি অ্যাবল টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং টু নাইট বিকজ আমাদের একটা কনজাংশন আছে বিকজ আর বিকজ যেহেতু একটা কনজাংশন তারপরে একটা সেন্টেন্স হবে অর্থাৎ একটা ক্লোজ হবে এটা একটা ক্লোজ আছে কিন্তু এটা কিন্তু ক্লোজ নাই অফ দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে কি এটা কোনো ক্লোজ হতে পারে না আর বিকজ অফের পর কি বসে বিকজের পর যদি অফ থাকে বিকজ অফের পর হচ্ছে নাউন অথবা প্রোনাউন বসে অথবা একটা ফ্রেজ বসে তো সেই কারণে হচ্ছে আমাদের সে নাম্বারটা ভুল এবং ডি নাম্বারটা দেখি হি উইল হ্যাভ টিচিং এ ক্লাস তো হি উইল হ্যাভ টিচিং তো এটা কোন টেন্সে পড়ছে এটা কোনো টেন্সের ভিতরেই পড়ে না এই কারণ হচ্ছে আমাদের ডি নাম্বারটা ভুল এবং এক নাম্বারটা গেছে হি মাস্ট টু টিচ এ ক্লাস তো মাস্ট একটা কি মাস্ট হচ্ছে একটা মডাল ভার্ভ আর মডাল ভার্ভের পর কি বসে ভি ওয়ান বসে এই টু ওয়ানের কারণে এটা ভুল তো আমাদের হচ্ছে এটা হবে হি উইল বি টিচিং এ ক্লাস অর্থাৎ কন্টিনিউস থাকবে মানে সে মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পারবে না কারণ সে তখন ক্লাসে পড়াতে থাকবে এখন আসে দুই নাম্বারে তো দুই নাম্বারটায় কি হয়েছে এখানে আছে হচ্ছে ড্যাশ রিসিপ্ট এম বি এ ডিগ্রি এ স্টুডে তো এটা হচ্ছে ইনভার্সন তো আমরা যদি ইনভার্সন করি অর্থাৎ নেগেটিভ ওয়ার্ড যদি সামনে নিয়ে আসি সেন্টেন্সের শুরুতে নেগেটিভ ওয়ার্ড সেন্টেন্সের শুরুতে আনলে কি হয় অক্সলের ভাগ তারপরে চলে আসে দেন তারপর হচ্ছে নাউনটা বসে তো এটাও সেই নেগেটিভ করা হয়েছে যেমন কি নেভার হ্যাভ সো মেনি স্টুডেন্টস রিসিভড এম বি এ ডিগ্রি এ স্টুডে অর্থাৎ আগের মতো এখন আর অত এম বি এ ডিগ্রি বর্তমানে কোনো স্টুডেন্ট পায় না এরকম একটা জিনিস এখানে বোঝাচ্ছে ওকে এখন আসে হচ্ছে তিন নাম্বারে দ্য ইন্টারনেট লিভড আফ দ্য এক্সপেকটেশন এক্সপ্রেসড ইয়ার্স অ্যাগো ইন ড্যাশ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ে দ্য পাবলিক রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইজ বিজনেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন তো এইখানে আমাদের কারেক্টনেস কী হবে চেঞ্জিং টু চেঞ্জ নাকি চেঞ্জ অফ নাকি চেঞ্জ এবং পরে যেটা আছে যে ওয়ান অফ দ্য প্রফেসরস গ্রেটেস্ট অ্যাট্রিবিউট ইজ মানে একজন প্রফেসরের সবচেয়ে বড় অর্জনটা কি এটা কি হোয়েন ই গিভস অ্যাকুরেস হাউ ইন দ্য মেটার দ্যাট হি লেকচারস মানে এটা হচ্ছে মূল বিষয় যে কি লেকচার দেয় পড়াই দ্য ওয়ে টু গিভ লেকচার অর্থাৎ লেকচার দেওয়ার উপায় অথবা হিজ অ্যাবিলিটি টু লেকচার অর্থাৎ লেকচার দেওয়ার সক্ষমতা ওকে তো আমি অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথমটার অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার এবং পরেরটা হচ্ছে ডি নাম্বার তো কিভাবে হচ্ছে তো আমরা যদি এখানে দেখি এখানে কি আছে ইন আছে ইনের পরে কি একটা ড্যাশ আছে তো যেহেতু একটা প্রি পজিশন আছে প্রি পজিশন ওপর কি বসে নাউন অথবা প্রোনাউন আর যদি আইএনজিযুক্ত ভার্বটা কি হয় জিরান্ড হয় অথবা পার্টিসিপল হয় তো আইএনজিযুক্ত ভার্ব যেহেতু জিরান্ড নাউনের কাজ করে তার মানে আমাদের এখানে কারেক্ট স্যার কি হবে এ নাম্বার টু চেঞ্জ হতে পারছে না কেন কারণ অলরেডি একটা প্রি পজিশন আসে কারণ আমাদের আর একটা প্রি পজিশন আটাটা নিষিদ্ধ এবং ডি নাম্বার হচ্ছে না কেন 
কারণ প্রিপোজিশন পর যে রাউন্ড অথবা নাউন বসবে এটাকে অ্যাজেটিভ বা পার্টিসিপল তো এই কারণে হচ্ছে এটা হয় নাই চেঞ্জ হব কেন হইল না কারণ চেঞ্জ নিচে একটা ভার তো এই কারণে হচ্ছে সি নাম্বারটা হয় নাই এ নাম্বারটা আমাদের অ্যান্সার হয়েছে এবং এখন সে চার নাম্বার ওয়ান অফ দ্য প্রফেসরস গ্রেটেস্ট অ্যাট্রিবিউটটা কি হিজ অ্যাবিলিটি টু লেকচার অর্থাৎ তার সবচেয়ে বড় পর্যন হচ্ছে তার যে লেকচারের সক্ষমতা অর্থাৎ সে কীভাবে লেকচার দিচ্ছে সেটা তো এখন সে পাঁচ নাম্বার এবং ছয় নাম্বার তো পাঁচ নাম্বার কি আছে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু স্টপ দ্য কালটিভেশন অফ মারিজুয়ানা বিকজ অর্থাৎ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এটি খুবই কঠিন অর্থাৎ কালটিভেশন অফ মারিজুয়ানা অর্থাৎ মারিজুয়ানা যে নেশা জাতীয় দূর এটা আছে কাজটা আছে এটা চাষাবাদ বন্ধ করা খুবই কঠিন বিকজ কারণ এখন হচ্ছে অপশন থেকে আমরা কি নেব এবং ছয় নাম্বার আছে কি দ্য পিপুল অ্যাট দ্য পার্টি ওয়ে আর ওরিড অ্যাবাউট মিস্টার অর্থাৎ পার্টির যতগুলো মানুষজন ছিল তারা অর্থাৎ ওরিড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল অ্যাবাউট এম এস আকবর অর্থাৎ এম এস আকবরের সম্পর্কে বিকজ কারণ নো ওয়ান ওয়াজ এওয়ার কেউ হচ্ছে সচেতন ছিল না ড্যাশ সি হ্যাড কন অর্থাৎ সে চলে যাবে এই কথাটি সম্পর্কে তো আমাদের পাঁচের কী হবে এবং ছয়ের কী হবে অ্যান্সারটি দিয়ে দাও খুব ঝটপট করে ওকে আমি সঠিক অ্যান্সারটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো পাঁচের হবে সি এবং ছয়ের হবে বি নাম্বারটা তো কিভাবে হচ্ছে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কি বিকজ আছে আর বিকজ থাকলে কি হয় এবার সেটা ক্লোজ হবে তো দেখতে পাচ্ছি এটা কোনো ক্লোজ করে না বিকজ অফ থাকলে কি হয় বিকজ অফ থাকলে হয় এটা ফ্রেস তার মানে এটা আমাদের বি নাম্বার ভুল এ নাম্বার হতে পারে ইট ক্লোজ ভেরি কেয়ারলেসলি এখন অর্থ দেখতে হবে অর্থাৎ মারিজ ওয়ানা কি মানে কেয়ারলেসলি কোনো রকম যত্ন ছাড়াই কি বেড়ে ওঠে মানে কোনো যত্নই লাগে না এর অবশ্যই না অবশ্যই একটু তো যত্ন প্রয়োজন তো সেই জন্য কী হয়েছে ইট ক্লোজ এটি মানে বড় হয় ওয়েল খুবই তাড়াতাড়ি মানে ভালো মতোই বড় হয় উইথ লিটিল কেয়ার মানে অল্প যত্নে আর ডি নাম্বারটা যদি আসে অর্থ এমন ইট ডাজ নট কেয়ার মাস্ট টু গ্রো মানে এটি গ্রো করতে কোনো ইসারই দরকার হয় না কোনো কেয়ারেরই দরকার হয় না তো এটা ডি নাম্বারটা এই কারণে ভুল অল্প একটু কেয়ারের অবশ্যই প্রয়োজন পড়ে যে কোনো কিছু তুমি যদি গ্রো করতে চাও অথবা যে কোনো কিছু করতে চাও না কেন এখন ছয় নাম্বারে দ্য পিপুল অ্যাট দ্য পার্টি ওয়ার ওরিড অ্যাপোর্ট মিস্টার আকবর বিকজ তো ক্লোজ আছে একটা ঠিক আছে সমস্যা নেই অ্যাওয়ারের পর কী বসে ভাইয়া অ্যাওয়ারের পর অফ বসে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে একটা অফ আছে আর এইখানে একটা অফ আছে তার মানে সেই হিসেবে এই দুটো কাটা যেহেতু এই পাশে আর একটা ক্লোজ আছে তার মানে কী হবে তার মানে ভাইয়া এখানে একটা কনজাংশন বসতে বসাতে হবে তো কনজাংশনটা বসাই কি কোনটা বসাবো তো এইখানে যেহেতু কোনো কনজাংশন নাই মানে দুটো ভাব একসাথে তো বসতে পারে না দুটো সাবজেক্ট যেরকম দা প্লেস সি হ্যাড কম মানে এরকম তো হতে পারে না তার মানে দুটো সাবজেক্টে একসাথে বসতে পারে না এই জন্য এটা কাটা দিতে পারি আবার এই জন্য কাটা দিতে পারি যেহেতু এটা দুটো ক্লোজ এটা একটা ক্লোজ আর ক্লোজকে কানেক্ট করার জন্য অবশ্যই একটা কনজাংশন প্রয়োজন তো এই কারণেই কনজাংশন এখানে আছে হয়ার তার মানে আমাদের হচ্ছে বি নাম্বারটা সঠিক আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আছে সাত এবং আট সাত এবং আটে সাথে কি আছে পিন পয়েন্ট ইরোর অর্থাৎ এই যে চারটে অপশন আছে চারটে অপশনে কোনটি ভুল এবং আট নাম্বার কি আছে আট নাম্বার হচ্ছে তোমার টু প্রিভেন্ট দ্য ফ্লোড ওয়াটার্স অর্থাৎ বন্যার যে পানি সেটা ফ্রম ইন্টারিং দ্য সিটি অর্থাৎ সিটি থেকে আসার দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন সরকার কিছু ইন্টার মেশার্স কিছু মেশার্স ড্যাশ মেশার্স নিয়েছে মানে ইন্টারমের শব্দটা জানলে এখান থেকে তুমি খুঁজে বের করতে পারবে আসলে তোমার সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে মানে সিনোনিম বলছে এখানে সোজা কথা তো আমাদের অ্যান্সারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে তোমরা চাইলে স্কিপ করে নিয়ে এগুলো কিন্তু করতে পারো আমি কিন্তু জাস্ট ফার্স্ট যাওয়ার জন্য এগুলো তোমাদের মাঝে বেশি সময় নিচ্ছি না তো ওকে সাতের হবে এ নাম্বার এবং আটের হবে সি নাম্বার কেন দেখতে পাচ্ছ যে স্টুডেন্টস মে ইউজড তো এইখানে আমরা কি জানি মে একটা কি মডাল ভার্ব যদি মে মডাল ভার্ব হয় মে যদি মডাল ভার্ব হয় মডাল ভার্বের পরে তো ভি ওয়ান বসে যেহেতু মে একটা মডাল ভার্ব এই কারণে এখানে কি ভি ওয়ান বসার কথা বাট এখানে কি বসেছে ভি টু বসেছে সেই হিসেবে আমাদের ভুলটা কোথায় ভুলটা হচ্ছে এইখানে এই ইউজ হবে না বরং এখানে ইউজ হবে ইউ এস এ ইউজ এবং ডি নাম্বারে আসে ইনটা ইনটেরিম ইনটেরিম মানে কি ইনটেরিম মানে ক্ষণ স্থায়ী কন্টিনিউস মানে চলমান কনস্ট্যান্ট মানে কি দীর্ঘস্থায়ী পারমানেন্ট মানে চিরস্থায়ী আর ক্যাম্পোরাটি মানে কি ক্ষণস্থায়ী তো এটা হচ্ছে সিনোনিমাস আশা করি বুঝতে পারছো এখন আসলে নয় দশ নয় দশে কী আছে টু কিউর এ ক্রোনিক 
কন্ডিজম কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট ইজ নিডেড তো এইখানে ক্রোনিক যে একটা ওয়ার্ড আছে এটা সিনোনিমটা কি হবে এই চারটা অপশনের ভিতরে এবং দশ নম্বরের কি আছে আর পি আর এস পি অ্যাটেন্স তাহলে পি আর এস পির লক্ষ্য কি একটু ইরাডিকেট অর্থাৎ ইরাডিকেট করা প্রোভার্টি মানে প্রোভার্টিকে ইরাডিকেট করা ইন রোরাল বাংলাদেশ রোরাল বাংলাদেশের তো এইখানে আমাদের কোনটা মানে দুটা হচ্ছে সিনোনিমাস দুটা অপশন এই নয় দশ কোনটা হবে একটু ঝটপট দেওয়ার চেষ্টা করো আমি অ্যান্সার বলে দিচ্ছি তো এক নাম্বার হবে নয় নাম্বার হবে হচ্ছে এ নাম্বার রিকারিং তো টু কিউর এ ক্রোনিক ক্রোনিক মানে কি ক্রোনিক মানে হচ্ছে দুরারোগ্য কোনো একটা সমস্যা ক্রাশাল বড় একটা সমস্যা সেটা আর রিকারিং মানে কি রিকারিং মানে একটা রোগ বা দুরারোগ্য একটা সমস্যা তো এই কারণ হচ্ছে আমাদের এ নাম্বারটা হয়েছে সুপারপেশিয়াল মানে ভাষা ভাষা অ্যাকিউট মানে চতুর বার্ডেন বার্ডেন মানে কোনো ওয়ার্ড নাই ডিকশনারিতে তো এই জন্য সে নাম্বারটা হয় নাই এবং দশ নম্বরে যদি আসি আর পি আর এস পি অ্যাটেম্পস টু ইরাডিকেট ইরাডিকেট মানে কি কমানো অথবা নির্মূল করা তো পি আর এস পি অ্যাটেম্পস পি আর এস পির লক্ষ্যটা কি টু ইরাডিকেট প্রোভার্টি অর্থাৎ প্রোভার্টি দরিদ্রতা নির্মূল করা ইন রুরাল বাংলাদেশ গ্রাম্য বাংলাদেশ থেকে তো এখানে কি আইডেন্টিফাই মানে শনাক্ত করা সাসপেন্ড মানে স্থগিত করা প্রলগ মানে দীর্ঘায়িত করা আর ওয়াই পাইপ মানে কি ওয়াইট আর মানে মুছে ফেলা বা নির্মূল করা ওকে তো এই কারণে আমাদের কি হয়েছে ওয়াইপ আউট এখন আসি এগারো বারো এগারোতে কি আছে দ্য ডিসকন্টিনেন্ট স্টুডেন্ট দ্য ডিসকন্টিনেটেড স্টুডেন্টস রিটেইলড বাই বয়কোটিং দ্য এক্সামিনেশন তো এইখানে কি ডিসকন্টিনেটেড স্টুডেন্টরা কি করেছিল অর্থাৎ প্রতিশোধ নিয়েছিল বয়কোটিং দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষা বয়কট করার মাধ্যমে তো এইখানে তো আমি বলেই দিছি যে প্রতিশোধ নেওয়া তো প্রতিশোধ নেওয়ার সিনোনিমটা কি হতে পারে সেটা হবে অ্যান্সার এবং বারো নম্বর কি আছে প্রফেসর মুখার্জি গিফস এমফ্যাসিস অন স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স অর্থাৎ প্রফেসর মুখার্জি কি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্সের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করে বা জোরদার করে তো এইখানে আমাদের কি রিটার্ন হবে ওয়ার্ক হবে প্রেশার হবে নাকি স্ট্রেস হবে তো ওকে আমরা একটু অ্যান্সার জানার চেষ্টা করি আমাদের এক নাম্বারের অ্যান্সার হচ্ছে এগারো নম্বর হচ্ছে বি এবং বারো নম্বর হচ্ছে বি এমন হচ্ছে বিবি মানে বউ ওকে দেখা যাক কি হয় কেন হইল তো আমি কি বলছি রিটেইলড মানে কি প্রতিশোধ গ্রহণ করা আর টু প্রিভেন্স মানে কি অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করা প্রতিশোধ নেওয়া আর এখানে রেওয়ার্ডেড মানে কি রেওয়ার্ডেড মানে পুরস্কৃত করা ভিন্ডিকেটেড আর হচ্ছে ফ্লাকচুরেট মানে কি ফ্লাকচুয়েটেড ফ্লাকচুয়েট মানে পরিবর্তন হয় এরকম আর বারো নম্বরটা কি আছে প্রফেসর মুখার্জি গিফস ইমফ্যাসিস অন মানে গুরুত্ব আরোপ করছে তো রিটার্ন মানে ফেরত নেছে না ওয়ার্ক কাজ করছে না পেশার পেশারটা কাছে ভার্ভ তো একটা গিফটের একটা অলরেডি ভার্ভ আছে তার মানে এরপর আর ভার্ভ প্রয়োজন নেই স্ট্রেসটা মানে কি চাপ মানে স্টুডেন্টস অ্যাসেন্টেন্স এর প্রতি অনেকটা চাপ প্রদান করে এই প্রফেসর মুখার্জি ওকে এখন আসে হচ্ছে তেরো নাম্বার হি ইজ ইন ড্যাশ রং এখানে দা এ এন দিস কোনটা হবে এবং চোদ্দ নাম্বার আই শিয়াল টু কমপ্লাই উইথ সরি কম আই শিয়াল টু কমপ্লাই ইউর ড্যাশ রিকোয়েস্ট তো আমি কিন্তু অ্যান্সার বলে দিছিলাম পূর্বেই তো এটা হচ্ছে খুবই সহজ সরল এটা আশা করি যে সবাই পাচ্ছ সবাই তো তেরো নাম্বারে কি হচ্ছে তেরো নম্বরের এ নাম্বার এবং চোদ্দ নম্বর এ তো ওকে দেখা যাক তো হি ইজ ইন দ্য রং ইন দ্য রং এটা কিন্তু একটা ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন হি ইজ ইন দ্য রং সে হচ্ছে ভুল হি ইজ ইন দ্য রং সে ভুল অথবা সে ভুল পথ পরিচালিত হচ্ছে আর চোদ্দ নম্বর কি আছে আই শি আল টু কমপ্লাই কমপ্লাইয়ের পরে কি বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশন কমপ্লাইয়ের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে উইথ বসে কমপ্লাই উইথ মানে মেনে চলা আই শি আল টু কমপ্লাই ইউর উইথ রিকোয়েস্ট কমপ্লাই উইথ ইউর রিকোয়েস্ট এই উইথটা এখানে যাবে মানে আমি তোমার উপদেশ অনুরোধ মেনে চলবো তোমার অনুরোধ মেনে চলবো এরকম কিছু ওকে এখন আসে পনেরো নাম্বার যে হি ইজ এ ম্যান অফ ড্যাশ হি ইজ এ ম্যান অফ ড্যাশ এবং ষোলো নাম্বার ইট ইজ এ মানে উত্তর বলে দিচ্ছি কেন ইট ইজ ড্যাশ ওয়াটার টু সিক্স তো কোনটা হবে তো উত্তর কিন্তু আমি অলরেডি মানে বলা হয়ে যাচ্ছে কেন জনি ফ্লুয়েন্সলি বেরিয়ে যাচ্ছে কারণ এগুলো হচ্ছে ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন বলতে গেলে এই কেন হয়ে যায় তো ওকে এখন হচ্ছে পনেরো নম্বরের এ এবং ষোলো নম্বরের সি নাম্বার এবং অ্যান্সার কিন্তু এ ওকে দেখা যায় 
তো প্রথমে কি আছে হি ইজ এ ম্যান অফ পার্টস তো এখন অনেক বলতে পারেন যে ভাইয়া এখানে তো যেহেতু অফ আছে আমরা জানি অফের পরে নাউন অথবা প্রো নাউন বসে তো ওকে সেই হিসেবে আমি তো বলতে পারি ভাইয়া পার্টিং হতে পারে আবার পার্টও হতে পারে এটা অ্যাজ এ টিভ এটা নয় ভাইয়া বাদ দিলাম তাহলে এ বি সি টি মানে সি বাদ যাবে এ সি ডি তিনটাই তো হতে পারে ভাইয়া তাহলে আমি কেন এ নিলাম তো দেখো ভাইয়া ম্যান অফ পার্ট মানে কি বিজ্ঞান ব্যক্তি ম্যান অফ পার্ট মানে কি জ্ঞানী ব্যক্তি তাহলে হি ইজ এ ম্যান অফ পার্টস মানে এখানে হচ্ছে তোমার ম্যান অফ পার্টস একটা ফ্রেজাল একটা এক্সপ্রেশন যেটা কিন্তু এইখানে ওই ফ্রেজাল ভার্বে যেটা থাকবে সেটাই তোমাকে বসাতে হবে ফ্রেজাল ভার্বে ছিল কি ম্যান অফ পার্টস মানে কি জ্ঞানী ব্যক্তি তো এই কারণে তোমার কোনো নিয়ম নীতি কোনো রুলস এখানে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা না যেটা একটা মুখস্থ টপিক ওকে আশা করি বুঝতে পারছো এবং সে ষোলো নাম্বার আসো ইট ইজ এ কোয়ার্টার টু সিক্স এখানে কারেক্টার কী হবে এ হবে দেখো কিছু কিছু সময় এমন হয় আমরা একটা জিনিসের রুলস জানি না কিন্তু বলার সময় অটোমেটিক্যালি সেটা উত্তর হয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে এরকম যে এ কোয়ার্টার কোয়ার্টারের পূর্বে কী বসে এ বসে কোয়ার্টার মানে কি অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগে কোয়ার্টার বলা হয় এ তাহলে এ সেন্টেন্সের অর্থ দ্বারা কী বোঝাচ্ছে তাহলে ইট ইজ এ কোয়ার্টার টু সিক্স অর্থাৎ ছয়টা বাঁচতে পনেরো মিনিট বাকি তো ওই যে টাইম রিলেটেড ট্রান্সলেশন সেটা বোঝাচ্ছে তো আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন ট্রান্সলেশনের প্লেলিস্টে লিঙ্ক থাকবে সেখান থেকে চাইলে ট্রান্সলেশন শিখে নিতে পারো তো ইট ইজ এ কোয়ার্টার টু সিক্স ছয়টা বাঁচতে পনেরো মিনিট বাকি তো কোয়ার্টারের পূর্বে অলওয়ে সারা জীবন কী বসবে এ বসবে ওকে এখন আসে সতেরো এবং আঠারো নাম্বার হি ইজ পার্শিয়াল ড্যাশ হিজ সন তো এখানে আশা করে যে সবাই পারবে এটা এবং হচ্ছে আঠারো নাম্বার চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং অর্থাৎ নিচের কোন শব্দটি সঠিক তো নিউমোনিয়া বালামটা কোনটা সঠিক তো আর এটা আশা করি সবাই পড়ে দুইটা তো দেখাই দিচ্ছি হি ইজ পার্শিয়াল টু হিজ সং পার্শিয়াল টু পার্শিয়াল টু মানে মানে তার সনের প্রতি সে অন্ধ এরকম কিছু অথবা তার ছেলে মানে অপরাধ করলে তার কাছে মনে হয় না তার ছেলে অপরাধ করছে তার ছেলে তার নিজের কাছে ধর পৌষে পাতা এরকম একটা জিনিস তাহলে হি এস পার্শিয়াল টু পার্শিয়াল টু এ কারণ হচ্ছে কোনো নিয়ম নিতে আর হবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবং হচ্ছে আঠারো নাম্বার নিউমোনিয়া বালামটা কি প্রথমে হচ্ছে নিউমোনিয়া বালাম করো পিটা পরে দিয়ে দিবা নিউ এন ইউ নিউমোনিয়া এম ও এন আই এ নিউমোনিয়া পিটা পূর্বে দিয়ে দিলে হচ্ছে নিউমোনিয়া সোনামি বালামটাও ঠিক সেরকম সোনামি বালাম করবে পিটা প্রথমে দিয়ে দেবে ওকে এখন আসে হচ্ছে উনিশ আর বিশ নাম্বার চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং এখানেও কিন্তু আমাদের স্পেলিং চুজ করতে হচ্ছে এবং এম এস আর বালামটা কী হবে আর বিশ নাম্বার কী আছে আই মে হেল্প ইউ মেক ইট ইন্ট্রোকেটিভ অর্থাৎ এই যে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া আছে এটাকে ইন্ট্রোকেটিভ বানাইতে হবে তো খুবই ইজি সাদামাটা দুটো প্রশ্ন ছিল আশা করি যে সবাই পারবে তো উনিশ নাম্বারে কী হবে উনিশ নাম্বার হচ্ছে সি নাম্বার হবে এবং বিশ নাম্বারের এ নাম্বার হবে তো উনিশ নাম্বারের সি নাম্বার কেন হচ্ছে এম এ চার বানান যেটা আছে সেটা হবে এ এম এ টি ইউ আর এম এ চার অর্থাৎ কারেক্ট স্পেলিং এটা আর বিশ নাম্বারে কি বিশ নাম্বারে যদি দেখি আমরা ট্রান্স মানে ট্রান্সফরমেশনটা করি আই মে হেল্প ইউ আমরা যেটা ইন্ট্রোগেটিভ করতে বলছি অর্থাৎ প্রশ্নবোধক তার মানে আমরা কি জানি যদি মডাল ভার্ভ থাকে কিংবা অবজলির ভার্ব থাকে তাহলে সেটাকে পূর্বে নিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসতে হয় তারপরে সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসলাম তাহলে মে আই হেল্প ইউ মে আই হেল্প ইউ লাস্টে কোশ্চেন বোধক চিহ্ন অন্য দরে কিন্তু কিছু লেসে ডিট চলে এসেছে যেহেতু মডাল ভার্ভ আমাদের আছে মডাল ভার্ভ থাকলে কি করতে হয় মডাল ভার্ভকে সামনে এনে আসতে হয় ডু ডাস ডিট আনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না ডু আই মে হেল্প ইউ মডাল ভার্ভ রেখে দিছি এখানে বলছি আবার সাহায্যকারী ভার্ভ প্রথমে আনছি এর মানে এটা ভুল হ্যাঁ ভাই মাইট হেল্প ইউ মানে এখানে তো কোনো সিস্টেমে পড়ে নাই হ্যাপ তো এখানে ছিলই না মডাল ভার্ভ তার মানে আমি হ্যাপ কোথায় থেকে আনলাম ডি নাম্বারটা ভুল তো আশা করি বুঝতে পারছো এখন হচ্ছে একুশ নাম্বার অর্থাৎ ট্রান্সলেশন থেকে আসছে অর্থাৎ বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করা এবং বাইশ নাম্বার কী আসছে হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল অফ ওয়ার এই যে ওয়ার মানে কি ওয়ার মানে হচ্ছে পরিধান করা এই ওয়ার এই পরিধান করার পার্টিসিপল কোনটা অর্থাৎ ভি থ্রি কোনটা পার্টিসিপল মানে কি ভি থ্রি যেটা অ্যাজিটিভের কাজ করে তো একুশ নাম্বারের অ্যান্সার কি এবং বাইশ নাম্বারের অ্যান্সার কি চলো দেখে আসে একুশ নাম্বারের অ্যান্সার এ নাম্বার এবং বাইশ নাম্বারের অ্যান্সারও এ নাম্বার তো কি হচ্ছে মিথ্যা বলা মহাপাপ তো আমরা কি জানি মিথ্যা বলার ইংলিশ কি টু টেল এ লাই মিথ্যা বলা টু টেল এ লাই মিথ্যা বলা ইজ এ সিন অর্থাৎ
এবং হচ্ছে বি নাম্বার টু টেল লাই অর্থাৎ লাইয়ের পূর্বে সারা জীবন এ বসে আর আরেকটা আছে কি ওই যে দ্য ট্রুথ দ্য ট্রুথ ট্রুথের পূর্বে সারা জীবন দা বসে তার কি লাইয়ের পূর্বে সারা জীবন এ বসবে টু টেল লাই ইজ এ সেন্স যদি এখানে এ থাকতো সেক্ষেত্রে এ এই মানে বি নাম্বারটা সঠিক হইতো আর টু টেল এ এল ওয়াই এল ওয়াই লে এল ওয়াই মানে এল ওয়াই দ্বারা তো কোনো অর্থ হয় না কারণ এই কারণে ডি কাটা এই কারণে ডি কাটা এবং এই কারণে সি কাটা এই কারণে আসতে আছে কি এ নাম্বার এবং বাইশ নাম্বার আছে হোয়াট ইজ দ্য পাস পার্টিসিপল অফ অয়ার অয়ার মানে কি অয়ার মানে হচ্ছে পরিধান করা আর এটার ভি থ্রি কোনটা অর্ন ডাব্লু ও আর এন অর্ন আর ভি টু কোনটা ডাব্লু ও আর ই ওর আর ভি থ্রি হচ্ছে এটা ওকে আর এগুলো তো হয় না তো এখন আছে তেইশ আর চব্বিশ তেইশে কি আছে ডাক্তার ডাকো ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ এবং চব্বিশে বলা হয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ সিম্প্যাথেটিক মানে এই সিম্প্যাথেটিকের অ্যান্টোনিমটা কি তো সিম্প্যাথেটিক মানেটা কি বলে দিচ্ছি মানে সহানুভূতি এর সহানুভূতি ওকে এখন সে অ্যান্সার দেখি তো অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বার কল ইন এ ডক্টর তেইশের কত তেইশের হচ্ছে বি নম্বর কেন হচ্ছে ডাক্তার ডাকো তো ডাক্তার ডাকার হিসেবে প্রুফ ভার্ব কল ইন বসে কল ইন মানে কি ডাক্তার ডাকা কল ইন এ ডক্টর একজন ডাক্তার ডাকো কলন মানে কি কলন মানে হচ্ছে দেখা করা কল অ্যাট মানে কি কল অ্যাট মানেও দেখা করা আর হচ্ছে কল অফ দ্বারা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই তোমরা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব থেকে কলের ওই এখান থেকে দেখে নেবে কল অফ মানেটা কি তো কল ইন এ ডক্টর অর্থাৎ ডাক্তার ডাকো কল ইন এ টিচার টিচার ডাকো তারপর হচ্ছে যদি বলে যে রহিমকে ডাকো কল ইন দ্য রহিম কল ইন রহিম রহিমকে ডাকো তো ওকে এখন হচ্ছে চব্বিশ নাম্বার যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ স্যাম্প্যাথেটিক স্যাম্প্যাথেটিক মানে কি সহানুভূতি তাই সহানুভূতি এখানে কি বলছে অ্যান্টোনিম তাহলে অ্যান্টিপাতি মানে কি অ্যান্টিপাতি মানে হচ্ছে বিদ্বেষ বিদ্বেষ যেহেতু একটা আছে সহানুভূতি পজিটিভ একটা জিনিস আর বিদ্বেষটাকে একটা নেগেটিভ একটা জিনিস কন্ড্রোলেন্স কন্ড্রোলেন্স মানে কি কন্ড্রোলেন্স মানে হচ্ছে তোমার কি বলা যেতে পারে আর টেলিপাথি মানে কি টেলিপাথি ইম্পাথি মানে সহানুভূতি আর কন্ড্রোলেন্স মানে সমঝোতা সরি কন্ড্রোলেন্স মানে কি অলস এরকম কিছু একটা জিনিস অ্যান্টিপাথি মানে কি বিদ্বেষ তো ওকে এই কারণ হচ্ছে আমাদের এ নাম্বার ট্যান্সার হয়েছে এবং হচ্ছে পঁচিশ নাম্বার যে হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ইসেন্ট্রিক এই যে ইসেন্ট্রিকটা আছে এই ইসেন্ট্রিকের সিনোনিমটা কি হতে পারে মিক্সারলি জুল পিকিউলার নাকি ইরেটিভ আইসোয়াহিম গো এই গো এখানে গোটাকে আমরা কী দিতে পারি এখানে কি গই হবে নাকি গোয়িং হবে টু গো হবে ইস গোয়িং হবে নাকি হ্যাজ কন হবে তো ওকে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে পঁচিশ সি এবং ছাব্বিশের এ নাম্বার ইসেন্ট্রিক মানে কি ইসেন্ট্রিক মানে অদ্ভুত ইসেন্ট্রিক মানে কি অদ্ভুত উদ্ভট আর মিক্সার কি মানে কি মানে যোগ করে ডোল মানে নির্বোধ ইরিটিবল মানে বিরক্তিকর পিকিউলার মানে কি পিকিউলার মানে হচ্ছে অদ্ভুত ছাব্বিশ নাম্বারে আসি আইসোয়াহিম মানে আমি তাকে দেখলাম যেতে আইসোয়াহিম গোয়িং আমি তাকে যেতে দেখলাম এখন বলতে পারো যে ভাইয়া আমরা তো জানি যেতে তাহলে তি থাকলে কি হয় টু প্লাস ভি ওয়ান হয় তাহলে ডি হওয়ার কথা তো কেন এখানে এ হলো তো দেখো তি থাকলেই যে টু প্লাস ভি ওয়ান হবে এরকমটা না তোমার হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান ইনফিনিটিভ তখন হবে যখন ওই সেন্টেন্সের উদ্দেশ্য বোঝাবে আইসোয়াহিম আইসোয়াহিম গোয়িং আমি তাকে যেতে দেখলাম জাস্ট আমি দাঁড়িয়েছিলাম সে যাচ্ছে আমার তো উদ্দেশ্য ছিল না তাকে দেখা যদি এরকম হইতো আইসোয়াহিম মানে আমি তাকে দেখলাম বাজারে যেতে মাস্ক কিন অর্থাৎ মাস্ক কিনতে বাজারে যেতে দেখলাম তাহলে তুমি আর এখানে উদ্দেশ্য ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল কি মাস্ক কেনা তো সেখানে দিতে পারতাম আইসোয়াহিম টু গো টু মার্কেট টু বাই ফিস এরকম দিতে পারতাম তো যেহেতু আমি জাস্ট রাস্তায় দাঁড়া আছে তাকে দেখেছি তাকে তো উদ্দেশ্য ছিল না তাকে দেখব এই কথা এই সেন্টেন্স দ্বারা বোঝা যাচ্ছে না যে আমি তাকে দেখার জন্য রাস্তায় দাঁড়ায় আছি আই সোয়াহিম গোয়িং আমি তাকে যেতে দেখলাম বা জাস্ট এক নজর দেখলাম এই কারণে কি হয়েছে গোয়িংটা এখানে হয়েছে ওকে এখন আসে হচ্ছে সাতাশ নাম্বার হি গো আউট জাস্ট নাও এবং আঠাশ নাম্বার আই সি হিম লং সিন্স তো এখানে হচ্ছে মূলত সবগুলোই কিছু থেকে এসেছে টেন্স থেকে এসেছে তো এখানে কোনটা হবে একটু বিচার বিবেচনা করে জানিয়ে দাও তো আমি অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছি সাতাশে সি এবং আঠাশে ও সি মানে সি সি হ্যাঁ ওকে এখন দেখা যায় আমাদের এখানে কেন কোনটা কি হলো 
হি গো আউট জাস্ট নাও জাস্ট নাও থাকলে কি হয় কোনো সেন্টেন্স যদি জাস্ট নাও থাকে তাহলে কি হবে সেটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে তো ওকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নিয়ে নিছি এখানে এ হয় নাই বি পাস্টে আছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আছে হয় নাই এ কারণে সে নাম্বারটা হয়েছে এবং আঠাশ আঠাশ নাম্বার আসে আই সি হিম লং সেন্স এই যে লং সেন্স থাকলে যে কি হয় সেন্স থাকলে কি হয় সেটা পাস্ট টেন্সে হয়ে যায় যেহেতু পাস্ট টেন্স হবে তার মানে প্রেজেন্টে তো হবেই না এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্টে আছে বা এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আছে এটা বাদ এটা কি আছে পাস্ট পারফেক্টে আছে আর এখানে কিন্তু পাস্ট পারফেক্টে থাকলে ওই যে তোমার সেন্স অথবা হ্যাড সেন্স অথবা আফটার দুটা ক্লোজ লাগে অর্থাৎ দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইট বিফোর দ্য ডক্টর কেম ওই যে বিফোরের উপর একটা সেন্টেন্স বা ক্লোজ এবং বিফোরের পর একটা ক্লোজ তার মানে দুটা ক্লোজ লাগবে বাট এখানে ক্লোজ মাত্র একটা তার মানে এটা পাস্ট হবে এটা শিওর কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে না কি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে এখন আসে হচ্ছে উনত্রিশ এবং তিরিশ এবং এই যে যে আর ইউ কোশ্চেন ম্যান সলিউশনের এক নাম্বার ক্লাসের শেষ ওকে এখন দেখা যাচ্ছে যে উনত্রিশ নাম্বার কাছে ই লস্ট হিজ অল ইন স্পেকিউলেশন তো এইখানে যে অল এ আন্ডারলাইন করে দেওয়া আছে এই অলটাকে আমরা কি বলবো নাউন বলবো প্রোনাউন বলবো অ্যাজেটি বলবো নাকি অ্যাডভার বলবো এবং তিরিশ নাম্বার আছে হি ওয়াজ অল অ্যালোন হোয়েন আই সো হিম অর্থাৎ সে একেবারে একা ছিল হোয়েন আই সো হিম আমি যখন তাকে দেখেছিলাম তো এটাকে নাউন অ্যাজেটিভ নাকি প্রোনাউন অ্যাডভার হবে তো এটা বলার একটু ট্রাই করো আশা করি সবাই পারবে খুব ইজি ছিল তো রাজশাহীতে কিন্তু খুব ইজি ইজি প্রশ্ন হয় যদি আমার সাথে এইগুলো তুমি সলিউশন করতে পারো তাহলে আশা করি যে রাজশাহীর ইংলিশের জন্য তোমার প্যারা নিতে হবে না আমি গ্রান্টি দিয়ে বলতে পারি এখান থেকে তোমার কমন আসবে কারণ বিগত বছরগুলোতে কমন বেশি আসে এখন আসে উনত্রিশ নম্বরের এ এবং ত্রিশ নম্বরের ডি নাম্বার কেন হচ্ছে দেখো কি লস্ট হিজ অল ইন স্পেকিউলেশন তো আমরা কি জানি এটা কি পসিসিভ পসিসিভের পরে হানড্রেড পার্সেন্ট যে নাউন বসবে পসিসিভের পরে হানড্রেড পার্সেন্ট নাউন বসবে মাই আই মি মাই আই সাবজেক্টিভ মি হচ্ছে অবজেক্টিভ মাই হচ্ছে কি পসিসিভ তো মাইয়ের পরে আমরা কি বলি মাই যদি বলি ইট ইজ মাই ইট ইজ মাই মানে ইট ইজ মাই কি রে ভাই মানে ইট ইজ মাই ফোন এই যখন ফোন বলতেছে তখন এটা কি মায়ের পরে একটা নাউন বসতেছে তো সেই কারণে হি হিম হিজ এটা কি পসিসিভি আছে পসিসিভের পরে যে অল্ট আছে এটা কি নাউন হবে ওকে নাউন হয়েছে এবং তিরিশ নাম্বার কি আছে হি ওয়াজ অল অ্যালোন হোয়েন আই সো হিম অর্থাৎ সে একেবারে একা ছিল যখন আমি তাকে দেখেছিলাম তো আমরা কি জানি অ্যালোনটা কি একা কি অ্যালোনটা হচ্ছে সারা জীবনে অ্যাডভার তো এই কারণে হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডভার হয়েছে যে অ্যালোন নেইভার হার্ডলি বেয়ারলি এগুলো কি অ্যাডভার তো এই কারণ হচ্ছে অ্যাডভার হয়েছে সমস্যা নেই তো আশা করি কার কয়টা হয়েছে ভিডিও মানে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে এবং যদি ক্লাসগুলো আরও পেতে চাও অবশ্যই আমাকে রেসপন্স করবে ক্লাসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে কমেন্ট করবে আর এতক্ষণে হচ্ছে দেখলে ক্লাসটা নিলাম আর হোয়াটসঅ্যাপে যদি কারোর সমস্যা থেকে থাকে তো যদি কোনো ইনফরমেশান প্রয়োজন হয় হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে যে কোনো প্রয়োজন যে কোনো মুহূর্তে তুমি আমার হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারো অথবা কল দিতে পারো অবশ্যই আমি তোমার মেসেজের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব খুবই ইমিডিয়েটলি চেষ্টা করব তো ভালো থাকে এবং পরবর্তী ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ধন্যবাদ